El Salón del Trono del Palacio de la Asamblea ha sido el escenario de la bienvenida que ha realizado el presidente de la ciudad, Juan Vivas, a los participantes de la vigésimo novena edición del Foro 112 España, que se celebra hasta el 17 de marzo. En su intervención, Vivas ha subrayado el valor de la colaboración entre administraciones. Y es que las administraciones somos capaces de entendernos, de, de colaborar y de actuar. Esta es una recomendación siempre deseable, pero claro, cuando se trata de eh, llevar a cabo actuaciones conjuntas para proteger la integridad, la salud y la vida de las personas, creo que no hay nada más importante y por tanto este espíritu de colaboración deja de ser una, una opción para convertirse en una obligación inexcusable. El presidente de la ciudad ha destacado dos momentos que pusieron en evidencia la importancia de las emergencias, como fueron el incendio forestal y la entrada masiva de mayo de 2021. El primero que había a citar fue duro, eh, que fue el incendio forestal que tuvimos el 8 y el 9 de septiembre del pasado año. Eh, como podrán comprobar, si no lo han hecho ya, Ceuta es pequeña, son 2.000 hectáreas, 20 kilómetros cuadrados. Aquel fuego calcinó eh, una superficie forestal de 132 hectáreas, es decir, eh, el 7% de todo el territorio de Ceuta. Eh, imagínense, imagínense lo que aquello significó. ¿no? Y el otro, el otro momento dificilísimo, este sí, lo digo eh, con toda sinceridad y sin ningún atisbo de equivocarme, eh, fue el momento más difícil de nuestra historia reciente. Ocurrió los días 17 y 18 de mayo de 2021. Sortearon la frontera llegando a Ceuta cerca de 12.000 personas, el equivalente al 15% de la población de Ceuta. Eh, cuando y al otro lado, pues eh, otros tantos o más, ...esperaban correr la misma suerte. Asimismo, ha comentado el esfuerzo que hay que hacer... ...en este tipo de situaciones... ...encontrándose en un territorio como Ceuta. Todas las administraciones, la sociedad... ...y el conjunto de España... ...tienen que entender que aquí hay que hacer... ...un esfuerzo especial en todos los ámbitos... ...pero de manera muy especial... ...en el ámbito de las emergencias... ...y de la atención de situaciones críticas o límite... ...como entonces vivimos. En este sentido, ha puesto en valor... ...el capital humano que atiende las emergencias. Eh, lo que tiene un valor incalculable... ...es la capacitación... Eh, ...el espíritu de sacrificio... Eh, ...el sentido del deber... ...la entrega de quienes están... ...para atender las emergencias. Por último, ha definido dos retos... ...que tienen los servicios de emergencia. El, el primero, el, el que utilicemos la oportunidad... ...que ahora se nos brinda con la financiación de aplicaciones tecnológicas para que esto también se traslade al ámbito de las emergencias y se pueda mejorar eh, en la capacidad de respuesta en calidad y, y rapidez. Eh, porque, claro, no todo consiste en la rapidez. Eh, también hay que prestar un servicio de calidad, porque muchas veces la, la rapidez es incompatible eh, con la calidad del servicio y eso ustedes lo saben mejor que nadie. Y la segunda cuestión, que, que me parece que es una de las ponencias que se van a tratar aprovechando la muy satisfactoria presencia en el foro de la Universidad Carlos III, pues, pues es el de conseguir eh, que, que las personas con discapacidad puedan tener acceso en igualdad de condiciones a los servicios del 112 que, que el resto de personas. Al finalizar su intervención, los responsables del 112 han entregado una placa conmemorativa de la celebración del foro a Vivas y el representante de Cantabria le ha entregado un regalo por parte del presidente de la Autonomía, Miguel Ángel Revilla. Además, se ha realizado la protocolaria fotografía de inicio de la actividad.